Hello and welcome to English News Bulletin of Hallabol. This is Rashmi here with you. Before moving to the details, let us have a look at the day's headlines. The Nepal border reopens after seven months, but Kathmandu stand leaves everyone surprised. Government of India allows all foreign and Indian nationals to travel to India, all existing visas restored. Festival celebration begins across Tripura as much awaited Durga Puja begins with Mahashashti. Debt qualified youths waited for long hours in rain to meet the Chief Minister in front of the Secretariat. Debt qualified unemployed youth place deputation to the Director of Elementary Education in front of the Shiksha Bhavan. Now the news in details. Indo-Nepal border reopens after seven months, but Kathmandu stand leaves everyone surprised. Let's have a look into the report. After remaining closed for around seven months due to coronavirus COVID-19 pandemic, the Indo-Nepal border was reopened on Thursday, 22nd October. But the Nepal government has decided to keep the border closed and has deployed police at the border. The decision sends a clear message that the Nepal government led by Prime Minister K.P. Oli is not in favour of opening the border with India and Kathmandu is not interested in normalising ties with India. The Indo-Nepal border was closed on March 23rd due to COVID-19 outbreak creating a lot of trouble for people living in villages near the border. But the Indian government has decided to open the border from 6 a.m. on 22nd of October. The people near Rakshal border were very happy to know that Indian government has decided to open the border, but the decision taken by Nepal put a break on their happiness. Nepal has deployed paramilitary personnel at the border in order to stop people from crossing the border. A senior Nepalese security official in this regard said that as per the order issued by the Nepal government, the border will remain closed till November 15th midnight. We report Halabol. Bearing tourists, Government of India allows all foreign and Indian nationals to travel to India, all existing visas restored. In a big move to get air travel back on track, the government has restored the validity of all existing visas nearly eight months after they were suspended in the wake of the virus crisis and the nationwide lockdown. Overseas citizens of India, OCI card holders and foreign nationals can visit India for any purpose except on tourist visa, the government said today as it eased visa and travel restrictions imposed amid the coronavirus pandemic. According to an order from the Union Home Ministry, it says that the government has decided to make a graded relaxation in visa and travel restrictions for more categories of foreign nationals and Indian nationals who wish to enter or leave India. Under this graded relaxation, the government has decided to restore with immediate effect all existing visas except electronic visa, tourist visa and medical visa, the statement said. The permission for overseas citizens of India and foreign nationals to enter the country includes authorized air or water routes, including flights operated under the Vande Bharat Mission Air Transport bubble arrangements or by any non-scheduled commercial flights as allowed by the Ministry of Civil Aviation. All such travellers will however have to follow the guidelines of the Union Health Ministry regarding quarantine and other COVID protocols. The government had restricted all air travel inward and outward since February this year due to the pandemic. Scheduled international passenger flights have been suspended in India since March 23rd. After nearly two months of suspension to combat the coronavirus outbreak, the government resumed scheduled domestic passenger flights on May 25th. 
However, it had then allowed the airlines to operate maximum 33% of their pre-COVID domestic flights. The Civil Aviation Ministry increased the limits on June 26 from 33% to 45%. Bureau Report, Halabol. Festival fervor celebrations begins across Tripura as much awaited Durga Puja begins with Mahashashti. <laughs> Puja is not just a custom and religious belief among a group of people, rather it poses wider history of God, common people and demon. Madurga is a form of energy created with the effort of several gods in order to kill the demon named as Mahishashu. Another history related to Mahashashti of Durga Puja is Lord Rama's worship of Goddess Durga in order to relieve Devi Sita from Ravana. Shashti is the sixth day of Durga Puja where Devi Bodhon is done where the face of Devi Durga is unveiled. History related to worship of Devi Parvati is also pertained with the day of Mahashashti. This is the day when Parvati or Uma is welcomed on her visit to father's house during her three-day trip. Mahashashti is also celebrated as the sixth day of Navratri and is also known as Nava Durga Puja in Shaktya Sampradaya. Festival days throughout the state, Tripura has kicked off on Thursday as much awaited Durga Puja started with Mahashashti. This year due to COVID-19, though there are many restrictions, but that doesn't make the festive fever dull. From Agartala Durga Bari, all the clubs and home puja organizers have observed Shashti Puja in the morning, marking a beginning of the four days long auspicious Durga Puja festival. This year, perhaps the only prayer to Goddess Durga from everyone is the same, which is to rescue the world from COVID-19 pandemic. Tet qualified youths waited for long hours in rain to meet the chief minister in front of the secretariat, seeked immediate recruitment of themselves before the validity of their certificates expire. After placing a deputation to the director of elementary education, Tet qualified unemployed job aspirants seeked appointment of chief minister Biplab Dev and thus went to the secretariat to meet him. But because of not having an appointment, the police did not allow them to go inside. The Tet qualified jobless youths have sought immediate recruitment as their validity of certificates will end in the next four months. Several times they tried to get an appointment of Chief Minister Biplab Dev but could not get one yet. Following which they went to the Secretariat to meet the Chief Minister on Thursday. The unemployed Tet qualified youths reminded that the Education Minister Rotul Nalnath has promised them recently to recruit them by November 2020. But the TET qualified youths are unsure about the status of processing of jobs. An agitating job aspirant said, We believe that the government will appoint us soon as it always talks about quality education and without TET qualified teachers, quality education is not possible. <laughs> আমরা রিলেশন টেট 2019 এর পাস করেছি আমরা 1890 আর এখানে আমরা আজকে সব জেলা থেকে এসেছি দেখা সারে কাছে আমরা ডেপুটেশন দিয়েছি এবং আমরা সবাই নিয়ে আসি সিএম সারে সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম আমাদের প্রসেসিং কত দূর চলছে বা কি হচ্ছে তা জানার জন্য কারণ আমাদের সার্টিফিকেটের ম্যাপ তো শেষ আর চার মাস বাকি खबर <laughs> কোন খবর ওখান থেকে আসেনি বলেছেন যে আজকে হয়তো দেখা হবে না আমরা পুজোর পরে আসতে পূজার পরে তার সঙ্গে উনি উনি ট্রাই করবেন আমাদেরকে দেখা করিয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু আজকে উনি বলেছেন প্রোগ্রাম আছে নাকি উনার দেখা করতে পারবো না আমরা
The TET qualified job aspirants sought to wait in the rain till the time they do not get an appointment date with the Chief Minister. They mentioned that although Education Minister said them that they will be appointed by November 2020, but they are spending days in worries as they do not have time in their hands and in the next four months their validity of certificates will end. Bureau Report, Halabol. 1,194 TET qualified unemployed Tiot placed deputation to the Director of Elementary Education Tripura, demanded immediate recruitment in vacant posts. Although there remains severe teachers crisis in the state which has majorly hit the education system of Tripura, 1,194 TET qualified teachers left jobless yet. Thursday, the jobless unemployed youth among the 1,194 teachers' eligibility test passed out. Teachers placed deputation to the Director of Elementary Education at the Shiksha Bhavan. They demanded immediate recruitment in the vacant posts, adding that by March 2021, their certificate values will end and therefore the State Education Department should immediately recruit them before the deadline of the validity of certificates. Talking to the reporters, one of the TET qualified teachers said, <laughs> ত্রিপুরাতে যে প্রচন্ড শিক্ষক সংকট চলছে তার জন্য বর্তমানে ত্রিপুরার যে জনকল্যাণমুখী রাজ্য সরকার রয়েছে তার একান্ত প্রচেষ্টায় এবং কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের সহযোগিতায় আমরা 2019 সালে এককালীন ছাড়ের ট্যাগ পরীক্ষায় বসার সুযোগ পেয়েছিলাম তার পরিপ্রেক্ষিতে 2019 সালে ত্রিপুরা সরকার এককালীন ছাড়ের ট্যাগ পরীক্ষার এটা ব্যবস্থা করেছিল এবং এই পরীক্ষায় আমরা ত্রিপুরার প্রায় এক লক্ষ পনেরো হাজার চারশো পঞ্চাশ জন পরীক্ষার্থী বসার সুযোগ পেয়েছি এবং পরীক্ষা দিয়েছি সেই জন্য আমরা ত্রিপুরা সরকারের কাছে চিরকৃতজ্ঞ এবং চিরঋণী কারণ সরকার আমাদেরকে ট্যাগ পরীক্ষা বসার সুযোগ করে দিয়েছে কিন্তু এই এক লক্ষ পনেরো হাজার চারশো পঞ্চাশ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে আমরা মাত্র এগারোশো চৌরানব্বই জন পরীক্ষার্থী আমরা ট্যাগ কোয়ালিফাই করি তা সত্ত্বেও ত্রিপুরাতে এত শিক্ষক সংকট থাকার দরুণে যে কোনো কারণবশত হয়তোবা কোভিড নাইন্টিনও হতে পারে আমরা এখনও নিয়োগপত্র পাইনি সে উদ্দেশ্যে আমরা আজকে আমাদের এলিমেন্টারি এডুকেশন অধিকর্তার মহোদয়ের নিকট ডেপুটেশন করার জন্য এসেছি উনার কাছে আমরা আমাদের প্রধান দাবিগুলি পেশ করব যে আমরা কেন এসেছি বা আমাদের কি দাবিগুলি আমাদের মূলত তিনটি দাবি দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে যারা ট্যাগ পরিবার রয়েছে আমাদের সেই সার্টিফিকেটগুলি মেয়াদ আগামী বছরের অর্থাৎ দুই হাজার একুশের একুশে মার্চের মধ্যে ফুরিয়ে যাবে তাই একুশে মার্চের মধ্যে যেন আমাদের চাকরিতে নিয়োগ করা হয় আর কি দাবি আমাদের মধ্যে রয়েছে অনেকে বয়স উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন বা বয়স উত্তীর্ণ হতে যাচ্ছেন তাই আমাদের এটাও দাবি যেন তাদের উপর একসাথে অর্থাৎ এগারোশো চৌরানব্বই জন ট্যাগ কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেটকে যেন একসাথে নিয়োগ করা হয় কারণ একবার আমাদের সার্টিফিকেটের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে সেটা আমাদের জন্য খুবই আমরা মনে করি আর এই আশাতেই আমরা আমাদের আজকে এলিমেন্টারি এডুকেশন অধিকর্তার নিকট একটা রেগুলেশন দিতে এসছে এরা এই কি শিক্ষামন্ত্রীর সাথে কথা হয়েছিল আমরা শিক্ষামন্ত্রীর কাছে একবার না বার পায় করে গিয়েছিলাম উনি আমাদের সেই একই কথা বলছেন যে প্রসেসিং চলছে প্রসেসিং চলছে কিন্তু আমরা এই প্রসেসিংটা আর কতদিন ধরে চলবে সেটাই আমরা জানার জন্য আজকে ডেপুটেশনে এসেছি Empty pockets of the qualified unemployed youths made them bound to come down on roads in order to protest even in the time of Durga Puja days. The teachers mentioned that several times they went to the education minister Rotul Nalnat for the solution. But every time he answered that process is going on. The qualified unemployed youths questioned when will the process end? Will it end before the period of validity of the certificates or continue even after that? Earlier, Education Minister Rotul Nalat claimed that there are 14,000 vacant posts in teaching, but there is lack of qualified candidates. But now, there are 1,194 qualified unemployed youths left jobless. Then why aren't they getting appointments? Bureau Report, Halabol. Fire breaks out at Agartala Bijay Kumar Chomuni area. Massive tension escalated amid Durga Puja festival. Following a pipeline leakage incident, fire has broken out in Bijoy Kumar Chomuni Agartala, escalating massive tension amid Durga Puja festival. Huge team of fire brigade came to the spot, but somehow a key related to the chamber was needed. After the key was brought, the fire has been brought into control.
Massive tension has been escalated in the spot due to the incident. Police and security have been deployed in the spot and administration is still checking the spot as per the last report taken at 6.20 p.m. Bureau report, Halabol. Dead body of a man recovered near Women's College Agartala on Thursday. Identity and reason behind death is unknown yet. Since the onset of COVID outbreak and declaration of lockdown, criminal activities has increased leaps and bounds. In a morning incident on the day of Mahashashti, a dead body of an unknown person has been found near Women's College, Agartala. Reportedly, on Thursday morning, the local people near Women's College spotted one dead body. They informed the police immediately. Police recovered the body and sent it to GB Hospital for post-mortem. The identity of the deceased and the reason behind death is unknown yet. <laughs> However, there are several marks of injury spotted in his body. Police registered a case and is investigating the matter. Bureau report, Halabol. Chief Minister Biplab Kumar Deb addressed at the Financial Assistance Program for the surrendered OGWS of the NLFT SD Group at the Ravindra Bhavan on Thursday. Chief Minister Biplab Kumar Deb attended the program of financial assistance to the surrendered overground workers NLFT SD Group at Ravindra Bhavan on Thursday. Addressing the people, Chief Minister Biplab Kumar Deb claimed that BJP government in the state has brought as many as important schemes that has contributed to the benefit of the people. The <laughs> program 15 finance commission 57 crore rupees. जनता ने व्यक्तिगत उन्नयन के कारण खर्चा करा हुआ है, ऑटो दाव हुआ है, हो गया। आज की स्कीम सत्रह वर्षों लगी थी। एक टाइम सिंधे के तो बारे में सत्रह वर्षों। जिसको न परिवार के छोटे छाले को रजन्नो तर आर्थिक उन्नयन रजन्नो। कुल स्कीम को रचा तादेश है जो कुछ केंद्र सरकार तक अपर Chief Minister Biplab Kumar Dev further urged the people of Tripura to follow the COVID guidelines and maintain social distance. He urged people not to overcrowd while pendle hopping. The Durga Pushok Cholche, I am here to take a Divadan Prabhu, Shamusta Tripura Vashi Ke. Social distancing maintain kora, mask puridhan kora, bheer na kora, huzume na kora, amra corona ke, अनेकता, अनेक अंश कंट्रोल करनी है शिक्षी, कोनो भावे ही जाते, अबार पुरुनो जगह ते ना जेतो भाग, शेही जगह शोचन शोचतन अंतराखा, अरम्मी बाब लोखो करी ची, गोतो बार रजिस्ट्रेशन रोए चिलो आराय हजार रे कच्चे कच्चे दूर का बुझाई बार शिटा दुई हजार रे कच्चे कच्चे होच्चे मतलब पांच सौ दूर का बुझा कम ह in the program, apart from Chief Minister Biplab Kumar Deb, Revenue Minister N.C. Deb Burma, Barun Kumar Shahu, Principal Secretary Home, J.K. Rao, D.I.G.P., D.G.P. Rajiv Singh and other dignitaries remain present. Bureau Report, Halabol. Government of Tripura withdraws the decision of imposing night curfew during the days of Durga Puja. No entry timings have been set as 5 p.m. in the evening till 12 a.m. at the night. Amid mad rush for pre-puja shopping that could be seen from past one week, massive security arrangements has been taken up by the government of Tripura to maintain law and order in compliance all guidelines for COVID during the days of festival. On the other hand, the government of Tripura issued a circular which mentioned that there will be no statewide night curfew during the puja period except any local decision taken by the district magistrate for his area.
Earlier, the state government, while issuing the guidelines for Durga Puja 2020 on 4th of September, said that night curfew would be imposed. But on review of the present situation, the government has taken the decision not to do so as it may lead to overcrowding during the non-curfew period. The health department officials has also urged the people to observe the festivities by maintaining all norms to contain further spread of COVID-19. According to sources, Durga Puja this year is likely to be celebrated at near about 2,000 places or pandals in entire state which are about 500 less community puja in comparison to the last year. In West Tripura district, a total of 776 Durga Puja is going to be celebrated. Movement of vehicles in Agartala during evening and night hours on puja days will be restricted by the traffic police department like the previous years. No entry timings in Agartala has been extended from 5 p.m. in the evening to night 12 a.m. and several no entry points have been set up around the city from the day of Shashti. At a press meet organized by the police, DSP Vishnu Devnath detailed the nature of duty and no entry points that are to be imposed from today onwards. <laughs> আমরা একটা ট্রাফিক অ্যারেঞ্জমেন্ট করি এর মধ্যে কিছু প্রভিশনস এবং রেস্ট্রিকশনস থাকে সেই রেস্ট্রিকশনের মাধ্যমে আমরা নো এন্ট্রি নো পার্কিং পার্কিং জোন এবং এবং অন্যান্য যে কিছু ইস্যুগুলি আছে সেগুলি আমরা তুলে দিই তো আজকে আপনাদের মাধ্যমে আমি জানাতে চাই আগরতলা শহরে আমরা নো এন্ট্রি জোন আপনারা জানেন পাঁচ সময়টা হচ্ছে পাঁচটা থেকে রাত্র বারোটা অবধি বারোটা অবধি সমস্ত ধরনের কমার্শিয়াল কমার্শিয়াল ভেহিকেলের জন্য আমরা আগরতলা শহরে আমাদের দশটি টার্মিনাল পয়েন্ট আছে ওখানে আমরা সমস্ত কমার্শিয়াল ভেহিকেল ভেহিকেলকে আটকে দেব তার আগে আমরা যত ছোট কমার্শিয়াল ভেহিকেল অটো টমটম বা কিছু থাকলে আমরা চেষ্টা করব ওদের কাছে আবেদন করব তো ওরা যাতে the traffic police department has identified major cluster points where security measures will be kept tight in order to control the crowd. Kotham Daulu Arnar, Motosten, Kamtabar Sangho, Shantipara, MDB Club, Chitwaranjan Club, Jeta, Eta Niye Sare. And Jodolo, Netajai Chomoni, Netajai Chomoni, Ustubish, Arong, আপনার এই যে মৃত্তিকা গোলবাজার যাওয়া সেইখান থেকে আমরা একটা ক্লাস্টার করে করবো যে বড় বড় পুজোগুলি যেটা সেটা ম্যাক্সিমাম ভিড় হয় আর তৃতীয়ত হচ্ছে আপনার সমৃতি ক্লাব দুর্গা চৌমনি এই জায়গাটা করে একটা ক্লাস্টার করছি আরেকটা হচ্ছে আপনার নর্থ গেট আয়োজন সঙ্গ এবং এই আপনার মরা চৌমনি যেটা আমরা ভুতে দিয়ে কাছাকাছি বলি সেই জায়গাটা বাকি আপনাদের আরেকটা জায়গা আছে সেটা হচ্ছে ভলকান ক্লাব এই জায়গাটা একটু নয়েন্ট্রি প্রভিশন থাকছে প্রত্যেক বছর কিন্তু আমরা অভয়নগর থেকে সোজা মরো স্ট্যান্ড যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা হবে না যারা যাবেন ভ্যালিড পাস নিয়ে সেই জন্য আমাদের বোর্ড ওয়ে এটাতে খোলা আছে ব্যুরো রিপোর্ট হালা বোল well, that's all from the English News Bulletin at this moment. Wish you all a happy and safe Durga Puja. For more news and updates, keep tuning into Halabol.